பிஎட் லேனர்ஸ் நம்ம இந்த செஷனில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா காய் ஸ்கொயர் டெஸ்ட்டுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் ப்ராப்ளம் தான் பார்க்க போகிறோம் ப்ரீவியஸ் செஷனில் காய் ஸ்கொயர்னால் என்ன அதோட அசம்ஷன்ஸ் அதை எப்படி அப்ளை பண்ணணும் அந்த ப்ரொசீஜர் ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் சொல்லி கொடுத்து பார்க்கலாம் நான் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் செக் பண்ணிக்கிடுங்க வாங்க செஷனுக்குள்ளே போகலாம் ஒரு காய் ஸ்கொயர் டெஸ்ட் பர்ஃபார்ம் பண்ணணும்னா ஃபஸ்ட் வந்து நல் ஹைபாத்திசிஸ் ஆர் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஹைபாத்திஸ் செக் பண்ணணும் தென் அப்சர்வ் ஃப்ரீக்வன்சிஸ் எக்ஸ்பெக்டட் ஃப்ரீக்வன்சிஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அதோட டிஃப்ரென்ஸ் தென் அதை நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணுறோம் தென் எக்ஸ்பெக்டட் ஃப்ரீக்வன்சி அதில் டிவைட் பண்ணுறோம் தென் யூ வில் கெட் த காய் ஸ்கொயர் ஆஃப்டர் தட் நம்ம டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் அப்ளை பண்ணுறோம் தென் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் செக் பண்ணுறோம் சிக்னிஃபிகன்ஸ் பேஸ் பண்ணி நம்ம டேபிள் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறோம் கால்குலேட்டர் வேல்யூ டேபிள் வேல்யூ கம்பேர் பண்ணுறோம் அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம ஹைபாத்திசஸ் வந்து அக்செப்ட் பண்ணணுமா ரிஜெக்ட் பண்ணணுமா அப்படின்னு நம்ம டெசிஷன் எடுக்கிறோம் இதுதான் ஸ்டெப்ஸ் இன் கை ஸ்கொயர் டெஸ்ட் ஒரு மாடல் ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் அ மார்க்கெட்டிங் ஏஜென்சி கிவ்ஸ் த ஃபாலோயிங் இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் த ஏஜ் குரூப்ஸ் ஆஃப் த சாம்பிள் இன்ஃபார்மன்ஸ் அண்ட் தியர் லைக்கிங் ஃபார் அ பர்டிகுலர் மாடல் ஆஃப் ஸ்கூட்டி விச் அ கம்பெனி பிளான்ஸ் டு இன்ட்ரடியூஸ் ஸோ ஒரு மார்க்கெட்டிங் ஏஜென்சி நம்மளுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ஏஜ் குரூப் ஆஃப் த இன்ஃபர்மன்ஸும் பர்டிகுலர் மாடல் ஆஃப் ஸ்கூட்டியை எந்த மாதிரி லைக் பண்ணுறாங்க ஒரு கம்பெனி வந்து புதுசாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறாங்க அதுக்கு எவ்வளோ லைக்கிங்ஸ் இருக்குது ஏஜ் குரூப்பை பேஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு ஒரு டேப்லர் காலம் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்கள் ஏஜ் குரூப் ஆஃப் இன்ஃபர்மன்ஸ் அதாவது பிலோ டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி நைன் ஃபார்ட்டி டு ஃபிஃப்டி நைன் டோட்டல் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்த பக்கம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா லைக்ட் ஆர் டிஸ்லைக் கொடுத்துருக்காங்க லைக்டை பொறுத்த வரைக்கும் பிலோ டுவெண்ட்டிக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி நைன் ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபார்ட்டி டு ஃபிஃப்டி நைன் டு வந்து சிக்ஸ்டி டோட்டல் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் நாட் ஃபைவ் அதே வந்து டிஸ்லைக்டு பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு பிலோ டுவெண்ட்டிக்கு வந்து செவன்ட்டி ஃபைவ் டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி நைன் டூ டுவெண்ட்டி ஃபார்ட்டி டு ஃபிஃப்டி நைன் ஹண்ட்ரட் டோட்டல் பாருங்கள் த்ரீ நைன்ட்டி ஃபைவ் ஸோ ஓவரால் டோட்டல் பார்த்தீங்கன்னா பிலோ டுவெண்ட்டிக்கு வந்து டூ ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி நைனுக்கு வந்து சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபார்ட்டி டு ஃபிஃப்டி நைன் ஒன் சிக்ஸ்டி டோட்டல் பார்த்தீங்கன்னா தௌசண்ட் ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் த அபவ் டேட்டா கேன் இட் பி கன்க்ளூடட் தட் த ஸ்கூட்டி மாடல் அப்பீல் இஸ் இண்டிபெண்ட் ஆஃப் த ஏஜ் குரூப் ஆஃப் இன்ஃபார்மன்ஸ் அதாவது இந்த ஏஜ் குரூப் ஆஃப் த ரெஸ்பாண்டன்ஸ்க்கும் அந்த பர்டிகுலர் மாடல் ஆஃப் ஸ்கூட்டியோட லைக்கிங்க்கும் ரிலேஷன்ஷிப் இருக்கா இல்லையா தனித்து தான் இருக்கா அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறது தான் இந்த ப்ராப்ளம் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்குறாங்க சொல்யூஷன் பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம வந்து ஃபார்ம்லே நல் அண்ட் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஹைபாத்திசிஸ் ஸோ நல் ஹைபாத்திசிஸ் எப்படி செட் பண்ணணும் அப்படின்னா தர் இஸ் நோ ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் த ஏஜ் ஆஃப் த ரெஸ்பாண்டன்ஸ் அண்ட் தியர் லைக்கிங் ஃபார் அ பர்டிகுலர் மாடல் ஆஃப் ஸ்கூட்டி எப்போவுமே நல் ஹைபாத்திசிஸ் நல்லா உங்களுக்கு தெரியும் ஜீரோ அதனால தான் தர் இஸ் நோ ரிலேஷன்ஷிப் யூஸ்வலாக ஐஸ் கைட்டஸ் நம்ம பர்ஃபார்ம் பண்ணமுச்சு நம்மளுக்கு வந்து இந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை தான் பண்ணுவோம் அதனால இந்த ரிலேஷன்ஷிப் வேர்ட் ஆர் அசோசியேஷன் இந்த வேர்ட் வந்து இருக்கணும் ஹெச் நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் தர் இஸ் அ ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் த ஏஜ் ஆஃப் த ரெஸ்பாண்ட் respondents and they are liking for a particular model of scuity chi square test ku unda ungalku formula theriyum enna the summation of o minus e the whole square divided by e abingiradhu ungalku formula theriyum o nama enna nu kaidukonu adhe mari expected frequency nama calculate pananum nammalku o vanda observed frequencies already nammalku kuduthirupanga inga kuduthirukanga paarenga below 20 like dikku 125 420 60 idu da observed frequency already nammalku theriyum illaya அதனால தான் அதை வந்து அப்சர்வ் ஃப்ரீக்வன்சிஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபோர் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்டி செவன்ட்டி ஃபைவ் டூ டுவெண்ட்டி ஹண்ட்ரட் இது தான் ஓன்னு நம்ம ரெப்ரஸண்ட் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் நீங்கள் எக்ஸ்பெக்டட் ஃப்ரீக்வன்சிஸ் கால்குலேட் பண்ணணும் அதாவது இ எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு அப்சர்வ் ஃப்ரீக்வன்சிஸ் எவ்வளோ நம்மளுக்கு ஒன் அந்த இதுக்கு நம்ம இ எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு அந்த டோட்டல் பாருங்கள் ஓவரால் டோட்டல் என்ன கொடுத்துருக்காங்க சிக்ஸ் நாட் ஃபைவ்னு கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா சிக்ஸ் நாட் ஃபைவ் இன்ட்டு அந்த லைக் அண்ட் டிஸ்லைக் டோட்டல் வந்து பர்டிகுலர் அந்த பிலோ டுவெண்ட்டி காலத்துக்கு எவ்வளோ நம்மளுக்கு வந்திருக்கு டூ ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை த ஹோல் டோட்டல் தௌசண்ட் தான் நமக்கு சாம்பிள் ரெஸ்பாண்டன்ஸ் ஸோ சிக்ஸ் நாட் ஃபைவ் இன்ட்டு டூ ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை தௌசண்ட் நீங்கள் போ
நம்மளுக்கு வந்து செகண்ட் காலமோட டோட்டல் எவ்வளோ நம்மளுக்கு த்ரீ நைன்டி ஃபைவ் அதே மாதிரி செகண்ட் ரோ டோட்டல் அதே மாதிரி ஃபஸ்ட்டு காலம் இருக்கு இல்லையா அதோட டோட்டலையும் டிவைடட் பை நம்பர் ஆஃப் ரெஸ்பாண்டன்ஸ் தௌசண்ட் பார்த்தீங்கன்னா செவன்டி நைன் அதே மாதிரி இ டுவெண்ட்டி டூக்கு பாருங்கள் த்ரீ நைன்டி ஃபைவ் இன்ட்டு சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி டிவைடட் பை தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி டூ பாயிண்ட் எயிட் இ டுவெண்ட்டி த்ரீக்கு பாருங்கள் த்ரீ நைன்டி ஃபைவ் இன்ட்டு ஒன் சிக்ஸ்டி டிவைடட் பை தௌசண்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி த்ரீ பாயிண்ட் டூ இப்போ நம்ம அந்த எக்ஸ்பெக்டட் ஃப்ரீக்வன்சியை வந்து டேபிளாக கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கோம் நம்மளுக்கு ஒவ்வொரு இதுக்கும் நம்ம கால்குலேட் பண்ணியிருக்கோம்ல அப்சர்வ் ஃப்ரீக்வன்சிக்கு என்னென்னுட்டு அதை அப்படியே எடுத்து போட்டுட்டு லாஸ்ட்டில் உங்களுக்கு நீங்கள் டோட்டல் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பெக்டட் ஃப்ரீக்வன்சிஸ் காலம் வந்து கிடச்சிரும் ஐ ஸ்கொயர் டேபிள் கால்குலேட் பண்ணலாம் இதை வந்து நான் ஃபோர் காலமாக பிரிச்சுருக்கிறேன் ஓ இ ஓ மைனஸ் இ த ஹோல் ஸ்கொயர் ஓ மைனஸ் இ த ஹோல் ஸ்கொயர் டிவைடட் பை இ ஓ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அதுக்கு எக்ஸ்பெக்டட் ஃப்ரீக்வன்சி எவ்வளோ வந்துருக்குன்னா ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் இப்போ ஓ மைனஸ் இ த ஹோல் ஸ்கொயர்னா ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் ஃபோர் ஃபோர் த ஹோல் ஸ்கொயர் சிக்ஸ்டீன் ஓ மைனஸ் இ த ஹோல் ஸ்கொயர் நம்மளுக்கு எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் சிக்ஸ்டீன் டிவைடட் பை இ வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் த்ரீ டூ அடுத்து பாருங்கள் செவன்டி ஃபைவ் செவன்டி நைன் ஸோ மைனஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா மைனஸ் ஃபோர் த ஹோல் ஸ்கொயர் உங்களுக்கு சிக்ஸ்டீன் தான் ஸோ சிக்ஸ்டீன் டிவைடட் பை செவன்டி நைன் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ நாட் த்ரீ அடுத்து பாருங்கள் ஃபோர் டுவெண்ட்டி த்ரீ எயிட்டி செவன் பாயிண்ட் டூ அதை லெஸ் பண்ணிங்கன்னா தேர்ட்டி டூ பாயிண்ட் எயிட் த ஹோல் ஸ்கொயர் தௌசண்ட் செவன்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் ஃபோர் அடுத்தது தௌசண்ட் செவன்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் ஃபோர் டிவைட் பை த்ரீ எயிட்டி செவன் பாயிண்ட் டூ டூ பாயிண்ட் செவன் செவன் நைன் டூ டுவெண்ட்டி டூ ஃபிஃப்டி டூ பாயிண்ட் எயிட் மைனஸ் பண்ணிங்கன்னா தேர்ட்டி டூ பாயிண்ட் எயிட் த ஹோல் ஸ்கொயர் தௌசண்ட் செவன்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் ஃபோர் அதை டிவைடட் பை டூ ஃபிஃப்டி டூ பாயிண்ட் எயிட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் சிக்ஸ் அடுத்து பாருங்கள் சிக்ஸ்டி நைன்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் சிக்ஸ்டி மைனஸ் நைன்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் வந்து மைனஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் த ஹோல் ஸ்கொயர் தௌசண்ட் த்ரீ ஃபிஃப்டி ஃபோர் பாயிண்ட் டூ ஃபோர் டிவைடட் பை நைன்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் தேர்ட்டின் பாயிண்ட் நைன் நைன் ஜீரோ லாஸ்ட் பாருங்கள் ஹண்ட்ரட் இ வந்து சிக்ஸ்டி த்ரீ பாயிண்ட் டூ தேர்ட்டி சிக்ஸ் பாயிண்ட் எயிட் த ஹோல் ஸ்கொயர் ஒன் த்ரீ ஃபைவ் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ ஃபோர் ஒன் த்ரீ ஃபைவ் ஃபோர் பாயிண்ட் டூ ஃபோர் டிவைட் பை சிக்ஸ்டி த்ரீ பாயிண்ட் டூ பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் இப்போ இதை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணிங்க அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து எவ்வளோ கிடச்சிட்டு ஃபார்ட்டி டூ பாயிண்ட் செவன் எயிட் எயிட் கிடச்சிருக்கு தென் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் நம்ம கால்குலேட் பண்ணு சொல்லி கொடுத்தேன் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம்னா காலம் மைனஸ் ஒன் இன்டு ரோ மைனஸ் ஒன் காலம் நம்மளுக்கு எத்தனை காலம் இருந்துச்சு த்ரீ காலம் ஸோ த்ரீ மைனஸ் ஒன் ரோ நம்மளுக்கு எவ்வளவு டூ ரோஸ் தான் ஸோ டூ மைனஸ் ஒன் அப்போ டூ இன்ட்டு ஒன் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் உங்களுக்கு எவ்வளோ கிடைச்சிருக்குன்னா டூ கிடச்சிருக்கு அப்போது இந்த டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் டூக்கு கை ஸ்கொயர் வேல்யூ நம்ம செக் பண்ணணும் நான் முதலே சொல்லி கொடுத்தேன் கை ஸ்கொயர் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும்னா நம்மளுக்கு லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் நம்மளுக்கு தேவை அப்போ லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ்வலாக ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அதாவது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் எடுப்போம் அப்போது இப்போ நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்குற அந்த டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் டூக்கு பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ்க்கு நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டேபிள் வேல்யூ பாருங்கள் டிகிரிஸ் ஆஃப் ஃப்ரீடம் வந்து டூ அடுத்த வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் நைன் ஒன் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ கால்குலேட்டட் வேல்யூ நம்மளுக்கு எவ்வளவு ஃபார்ட்டி டூ பாயிண்ட் செவன் எயிட் எயிட் டேபிள் வேல்யூ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் பாயிண்ட் நைன் நைன் நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு நம்ம இனிமேல் கன்க்ளூஷன் எழுதணும் எப்படி இந்த ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணுறோம் எப்படின்னா கால்குலேட்டட் வேல்யூ ஆஃப் கை ஸ்கொயர் இஸ் ஹையர் தேன் த டேபிள் வேல்யூ ஸோ டேபிள் வேல்யூ விட கால்குலேட்டட் வேல்யூ அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா ஹென்ஸ் த நல் ஹைப்போதிசிஸ் இஸ் ரிஜெக்டட் இப்போ நல் ஹைப்போதிசிஸ் நம்ம ரிஜெக்ட் பண்ணுறோம் அண்ட் இட் இஸ் கன்க்ளூடட் தட் தர் இஸ் அ ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் த ஏஜ் ஆஃப் த ரெஸ்பாண்டன்ஸ் அண்ட் தியர் லைக்கிங் ஃபார் அ பர்டிகுலர் மாடல் ஆஃப் ஸ்கூட்டி அப்போ ஆல்டர்னேட்டிவ் ஹைப்போதிசிஸ் அக்செப்ட் பண்ணுறோம் ஆல்டர்னேட்டிவ் ஹைப்போதிசிஸ் நம்ம என்ன செட் பண்ணியிருந்தோம் தர் இஸ் அ ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் த ஏஜ் ஆஃப் த ரெஸ்பாண்டன்ஸ் அண்ட் தியர் லைக்கிங் ஃபார் அ பர்டிகுலர் மாடல் ஆஃப் ஸ்கூட்